Nega biz faqat Qur'onga chaqiramiz? Barchangiz Allohning ipini mahkam tuting va bo'linib ketmang. Ali Imron surasi 103-oyat. Sir emaski, bugunda din nomidan gapirishdagi xato sabab insoniyatni noto'g'ri yo'lga yetaklash oqibati o'laroq insonlar o'rtasidagi oqibatsizlik, parokandalik, bid'atlar botqog'idan chiqa olmayotganliklari yer yuzidagi notinchlik nafaqat turli millatlar aro balki o'zlarini musulmon atagan davlatlar dindorlar orasida ham ayanchli insoniyat taqdiridek ko'rinmoqda ular xoq sunnat ahli bo'lsin xoq shia oqimi bo'lsin yoki o'zlarini har qanday firqa nomi bilan atashmasin o'rtalaridagi kelishmovchilik tarafkashlik va nohaq sanashlik necha asrlarki davom etmoqda bu nizolarning ba'zilari qadimdan bo'lsa, ba'zilari yaqin tarixlarda paydo bo'ldi. Din nomidan suhbat qurmoq bu jiddiy bir ishdir. Har kishi din nomidan, Qur'ondan gapirmoqdaman deya o'rtaga chiqishi mumkin, ammo Qur'on nomidan gapirmoqdami yoki o'z nomidanmi bunga avvalo aniqlik kiritish lozim bo'ladi. Bu esa bizlarga o'sha din asosi bo'lmish Qur'onni o'qish, o'rganish, bilish anglash tushunib yetishni zarur ekanini anglatadi. Oldimizda yaqin 15 asr muddat biron harfi o'zgarmagan 6236 oyatdan iborat bo'lgan bir matn bor, Qur'on bor. Qur'on nomidan, din nomidan so'z ochilar ekan, avvalo uni faqat birgina oyatini ajratib olgan holda din deya unga ta'rif berish mumkin emasligini balki uni to'liq bilmoqlik shart ekanini yodda tutish lozim bo'ladi. O'qi. Va Robbing eng karamlidir. Alaq surasi 3-oyat. Bu kitob Qur'onni o'zi tushunish, axloqi bor, odobi bor. Qur'on bilan so'zlashish yo'li, anglab yetish uslubi sharti bor. Insoniyat oldida qanday muammo bo'lmasin, va siz bu muammoga Qur'on nomidan javob bera boshlasangiz, albatta sizni tinglovchi Alloh nomidan gapirmoqda deb tushunadi. Hatto sizni shaxsiy fikringizni, muammo ustidan chiqargan insoniy hukmingizni da Qur'ondan deb tushunib qolishdek qo'rqinch ehtimoli ham bor. Kim Alloh nozil qilgan narsa ila hukm yuritmasa, o'shalar kofirlardir. Ma'ida surasi 44-oyat. Insoniy fikr bilan Qur'on fikr istagini ajratib olish uchun esa qoida, zaruriy shartlar bor. Qur'on nomidan so'zlamoq, uni butun to'laligicha tushunmoq va bilmoqni shart qiladi va aslo bir oyatnigina bilgan holda unga tegishli bo'lgan boshqa oyatlarni bilmasdan gapirish va fikr yuritish, xulosa chiqarish mumkin emasligini talab qiladi. Qur'onni tadabbur etish, anglash, tushunib yetishda bir oyatni boshqa bir oyatga aloqador ekaniga ahamiyat berish, u oyatni undagi ma'no mohiyat, oyatning asl maqsadi, insonlardan istak, talabi nimada ekani haqida bilimga ega bo'lish shartdir. Qur'onni tadabbur ila o'ylab ko'rmaslarmi? Muhammad surasi 24-oyat. Bu qoidaga amal qilmaslik oqibati esa ayni islom dini barpo qilgan davrdan boshlab shu kunga qadar davom etib kelayotgan nafaqat yer kurrasidagi insonlar orasida balki musulmonlik davosida bo'lgan islom olamining bugundagi murosasizligi, takfirchilik, hatto bir-birlarini qatl etish darajasigacha yetib borish sababi ekanini, bir-birovlarini qonlariga tashna bo'lish darajasiga borib yetganlariga aynan Qur'onni to'g'ri anglab yetmaganlari sabab bo'lganligini guvohi bo'lasiz. Agar bu shartlar Qur'onni o'rganishga qat'iy rioya etilmas ekan, din nomidan so'zlovchi har bir shaxs Qur'on Karimda qattiq ogoh bilan la'natlanuvchilar nomini olganlar, Qur'onni o'z maqsad manfaatlari yo'lida ishlatuvchi, uni arzon bahoga dunyo matohi uchun sotuvchi, suiiste'mol qiluvchi oyatlarni o'z qarashlariga muvofiqlashtirib ta'rif beruvchi, 
Allah namıdan insanlarga yalgan sözlü uçı kimselerden bulup kalışı anıqdır. Bunge asas hüccet ise aynan keltirilgen sıfatdaki kimselerini bor ekene. Bunların Kur'an tarafından malum kılınışı onu Kur'an haber berişidir. Yalganı fakat Allah'ın ayetlerine iman keltirmeyi diyenler yine tokırlar. Ana uşalar uzları yolgancılardır. Nahl surası 105. ayet. Mening ayetlerimle arzan bakıya satmanlar. Maide surası 44. ayet. Bunlardan bir gruplar bor ki, sizler kitaptan bulmaya narsanı kitaptan deyip oylaşınız için kitabını tıllarını bürüp okurlar. Ve o Allah'ın huzurudan dur derler. Halbuki o Allah'ın huzurudan emez. Bunlar bilip durup Allah hakkında yalgan sözlerler. Ali İmran Surası 78. Ayet Allah ki nisbeten yalgan tokuyan kimseden hem zalimrak adam var mı? Ana uşalar, Rabbilerge rubaru kılınurlar ve guvahlar, anavlar Rabbilere şanıge yalgan gəpirgenlerdir. Ayak bulin kim, Allah'ın lanatı zalimlerge dur derler. Hud Surası 18. Ayet Muammanın en acablanarlı tamamı, uzara kilişe almayatken her iki musulman dindar kulede din asası bulmuş Kur'an ve sahi hadis deyip atalmış kitablardan hüccet sıfatı da joy olgen ayetler, hadisler, gap sözlerini borligidir. Bu kanda bir kitab ki, bir maksatda bulgen din biraderlerini, tarafdarlarını bir-birge düşman deyip şakillenişlerine alıp borsa degen ayançlı Haklı savol yüzüge keladi. İnsanlar uz tılları da dinden söz açar eken, dinle uçta da ünün kayırı da Kur'an'dan sözlamaq dayı ve kaysi cümle ünün uz karaj ulcağı ya ki rüayet kılıngeni bir insan fikir ifadası ekenini bilişke, aciratçike zarura tuduradı. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onların senge hak ile tılavat kılırmız. Bunlar Allah'ın ve onun ayetlerini koyup, kaysa hadiske, gepke iman kilitirirler. Cihasiye surası 6. ayet. Sözlü uçı, din namıdan rivayet kılgı uçı şahs, dinli uçını, çalgıt maslık üçün ayet bilen şahsi karşını koşup sözlü maslık lazım buladı. Kutba okuşlikteki ilahi kalan bilen, başar sözü ortasını anlatış, aynen tın alış, oturup, son devam etişte zahir buladı. İnsan dinden sözlamağını ister eken, Allah namıdan, onun kitabı, Kur'an'dan sözlamağı şarttır. Kur'an-ı Kerim'ni biz insanları yedip kilişi de ilçe vazifasını ala derecede ada etken, Resulümüz Muhammed Aleyhisselam'dır. O kişiden Kur'an ayetlerini saf ve toluk yetkazılgenliği ve uzlarından ayetlerine bulgen tarif, tafsir, ifade, hayatları da amel bilen kursatı bergenliğini Kur'an'ı uza haber beradı. Bizlerge yedip kelgen amalları ve sahih hadisleri bulsa, albette Kur'an okur ikamız, onda uz tasdığını topadı. Kur'an'ı anlar ikamız, kuz aldığımızda trik rasul namayan buladı. Tasdik topmasılığı mümkün ham emez ki, uzat fakat Kur'an'dan sözle gelirler ve önge kura hayat geçirdiler. Ve eğer o Muhammed, bizning namımızdan bazı yalgan sözlerini tuqsa, albette biz onu kudurat bilen tutarmız. Sonra, albette onun şok tamırını kesermiz. Al-Hakka surası 44. 45. 46. ayetler. Bas şunday iken, Peygamber namıdan navayet kılına digen her bir hadis ham, aynen Kur'an istek talabiga mas kilişi, onun birer ayetige tayangan, Onda uzak, asas, kuvvet olgan buluşluğu ham şart bulup çıkadı. Ve asla manada zıt kelmesliğini sağlam fikirli uçı insan yadıge saladı. Kışarlıkke çakıradı. Nege kışarlıkke çakıradı? Çünkü bu pak dinini şu kadar müddet içi de insaniyet aldı da goya mağlub dik kurunuşu ham aynen din düşmanlarının uydurma ve yolgan tokumalarına ümmetini aldanı kalışlıgı da namayan buladı. Dindeki üdürmeler akıbatı da tarafkâşlık ve fırkalarına bölünüp yetişlik vücudu geldi.
Bunga qattiq ahamiyat berish mumin musulmon bo'lgan kimsani o'z peshvosiga ko'rkorona ergashmaslikka, ahamiyat berishlikka, ilm oluvchiga, ummat bo'luvchiga zarur o'lchov qolib, andoza bo'lib, yo'l ko'rsatadi. O'zga insonlar, mazhab boshlar, tafsirchi olimlar, ahli ilmlar din peshvolarini Qur'onga, oyatga nisbatan bildirmoqchi bo'lgan fikrlarini esa oyatni guvoh keltirgan holda mana bu oyatdan keltirib chiqargan mening shaxsiy xulosam va fikrim mana bu bo'ldi deb aytmog'i lozim bo'ladi. Agar biror oyatni dalil qilib keltirmagan bo'lsalar, qilingan tafsir, rivoyat ma'nosiga oid hujjat, oyatni izlab topishlik, rivoyat tasdig'ini sahihligini sof ekanini Qur'ondan izlash, aql ishlatish, tadabbur etishlikni esa Qur'on insonlarga farz qilib buyuradi, yuklaydi. Ularga Alloh nozil qilgan narsaga payg'ambarga kelinglar deilsa, bizga ota-bobolarimizni nimani ustida topgan bo'lsak, o'sha yetarli derlar. Agar ota-bobolari hech narsaga aql yetmaydigan va hidoyatga erishmagan bo'lsalar hamma, Ma'ida surasi 104-oyat Keltirilgan bu oyat biz insonlarni din nomidan aytilayotgan da'vatga, rivoyat qilinayotgan har bir hadis va xabarni o'ta sinchkovlik bilan yaxshi o'rgangan holda bilib qabul qilishga undaydi, ogoh etadi, buyuradi. Dar haqiqat biz Qur'onni zikr uchun oson qildik. Qamar surasi 17-oyat. Biz senga nozil qilgan kitob muborakdir. Aql egalari uning oyatlarini tadabbur qilishlari va eslashlari uchundir. Sod surasi 29-oyat. Chunki din Allohnikidir. Qur'on uning so'zlagani dindir. Aks holda, har qanday inson fikri va qarashi din deya nom olib insoniyatni adashishga, Qur'on ustaga qolib inson istagiga tomon ketib qolishlikka, asldan Qur'on va sof sunnatdan uzoqlashishga olib boradi. Alloh esa o'z dinini, hukmini o'rtoqlashmaydi. Din ham bardavom unikidir. Nahl surasi 52-oyat. Shundan kelib chiqib oldimizda 90 sura Makka va 24 surasi Madinada nozil bo'lgan 6236 oyat bir to'plam kitob Qur'on qo'limizda turibdi. Xuddi shu to'plam kitobni to'g'ri anglay bilishimiz uchun ham yuqorida keltirilgan Qur'onni o'rganish va unga amal qilish qoidasini bilishimiz va unga qattiq rioya qilishligimiz shart bo'ladi. Shartlar ichida eng muhimi Qur'onni barcha bildirmoqchi bo'lganlarini bilish, tushunib yetish ham alohida shartdir. Ya'ni bir oyatni lafz o'laroq bilish, tushunish emas, uning ruhini, oyatni insondan istagini tushunib yetish, anglash lozim bo'ladi. Biz bir oyat mazmunini bilish uchun unga ta'lluqli bo'lgani holda uning avvali va undan so'ng so'ngroq nozil bo'lgan boshqa oyatlarni ham uning davomi va ma'no ifodada to'ldiruvchi ekanini bilmaslik, bog'lay olmaslik, o'sha bilmoqchi bo'lgan oyatimiz hukmini tushunib yetmaslikka va natijada xato bir to'xtam, xato xulosa keltirib chiqarishga va uni din deb atashga olib keladi. Bu esa bizni voqelikda biror holatga nisbatan baho berishlikda o'sha bilganimiz birgina oyatga tayanib xulosa chiqarish xatoga yuz tutishimizga sababchi bo'ladi. Qur'ondan xabarsiz bo'lgan kimsalar esa bu hukmning xato ekanini va unga o'sha voqelikka tegishli Qur'ondan boshqa oyatlar ham mavjud ekanini bilmasliklari sabab bo'ladi. Oqibat qulida Qur'on tutgan ikki dindosh orasida tafovut va bo'linish bir-birlarini bilmaslikda tahqirlash va xatokorlikda ayblash vujudga keladi. Natijada esa Qur'on xabar berayotgan, ushbu keltirayotganimiz so'nggi oyatdagi kimsalardan bo'lib qolishiga inson o'zi sababchi bo'lib qoladi. Bas, ular ishlarini o'z oralarida pora-pora qilib bo'lib yubordilar. Har firqa o'z huzurlaridagi narsa ila xursanddirlar. Mu'minun surasi 53-oyat. <gülüyor>